，防御比想象的森严。看来对方也在防着我们。此次必定危险重重，要不我同你们一起去，也可助你们一臂之力。带上彩铃已经是毒宗主底线了。海老，家老，如果此行暗杀顺利，你们便不用出现；若是有所变故，就麻烦坚硬一二了。实在难以动手的话，切莫强行为之。对野盟和加马帝国来说，你的安全最重要。嗯。你来了，都准备齐全了吧？燕盟的人早已到达指定地点埋伏了起来。你们全部听命于海波动安排，胆敢违抗，族规伺候。是。那个独女不是给了你一个玉片吗？将它捏碎吧。嗯、那个天魂融血丹，我现在短时间内还炼制不出来。等我炼药术提升一些，就能着手炼制。你放心。两年之内，必定成功。哦、是那个毒宗女给的营地地图，上面标注了燕落天和木兰三老的方位。燕落天在城中北方，木兰三老在西方。我们需要分头行动。我去对付燕落天，你去对付木兰三老。不，这件事听我的。你去对付木兰三老，燕落天交给我。嗯，那你小心点。既然如此，那便静待天黑吧。看错了，我们分头仔细检查。
觉怎么样？恢复了一些，不过想要痊愈，恐怕得等谷内那枚六品丹药送。没想到那小子竟还有如此手段，真是小看了他。哼，这次我们吃亏在措手不及而已。没错，等谷内精锐强援赶到，我们再联合金焰宗，就算毒宗不参与了，也要将炎盟杀个血流成河，把加马帝国彻底踏平。嗯。炎盟三玄变。在同样的招数下吃亏两次，该说是你们愚蠢，还是我好运？萧炎，只要你放过他，我发誓木兰谷，日后绝不再找你加马帝国和炎盟的麻烦。若杀了他，便是与我木兰谷彻底敌对，到时木兰谷同炎盟会不死不休。小炎，老夫今日定要将你挫骨扬灰！
你先走，我来断后。接下来就交给我吧。那两个老家伙，我会让他们付出代价的。嗯，我会在前面等你。得尽快恢复斗气，好去接应彩铃。彩,彩铃，你没事吧？你怎么还在这儿？他们追上来了。飞行速度太慢，我们先找地方避一避吧。
们走了，现在我们安全。多亏你了，你没受伤吧？只要那个毒女不出手，就没人能伤本王。今晚，你有什么收获吗？三兽蛮荒诀。怎么了？可惜只是一卷，没什么用。这个，拿着。你把那两个老家伙也解决了？哼。我和他果然还是有差距啊。哎，这功法对蛇人族更有用。彩铃，你收着。嗯。那我拿去换一些炼制天魂溶血丹的药材吧。哦。刚才我从燕落天身上得来的，算是经验宗的不传之谜。准确说，这是一种飞行斗技的制作方法，用高阶材料制作出实质性的巨翼。你若修炼成功，好处不小。那种飞行速度。别说你的紫云翼，就是我也追不上。这东西的价值可比三兽蛮荒诀高多了。彩铃，你拿着。还是你拿着吧。加马帝国暂时没事了，我们蛇人族也该迁去新的领地繁衍生息。我得回去主持大局，我的族人在召唤我了。那，那你万事小心。云山已死，云岚总不复存在。萧炎少爷，终于大仇得报。没想到才四年，萧炎哥哥就达到了斗皇级别，真让熏儿意外。小姐，药老在云岚宗之战中，被魂殿之人突然出手擒走。没想到，魂殿还是动手掳走了药老。林老。派人搜寻魂殿所在，当年萧叔叔的事，只怕也是他们动的手脚。是。魂殿，我知道你们想要萧家那块驼蛇谷地狱。对了，小姐，我听说族中决定派人前往加马帝国，去萧家搜寻你没有带回来的那份钥匙。什么？好大的胆子！炼制初期没是什么丹了，已经两枚了，都交给海老保管了。才两枚，算下来，这些帝国最精锐的五品炼药师，半个月才能炼制出一枚是什么丹。老夫自然会竭尽所能，不过这事丹王府何比我更合适？若由他来主持炼制，效率应该能提升一倍多。古河的炼药术毋庸置疑，但他和我的关系。想请他来主持，可能性不大。<笑>盟主与古河是有些过节，但想要请他加入丹堂帮忙，也并非不可能。法马会长有办法。盟主可知道名为丹塔的自由组织？丹塔，丹塔存在历史十分悠久，那不仅是炼药师心中的圣地，更在大陆上有着极高的声望。但进入丹塔的条件极为苛刻，必须有足够分量的炼药师组织推荐才行。如果盟主以日后能助古河进入丹塔为条件跟他谈，我相信他会愿意加入丹塔。嗯，可以试试。
，萧炎，你来干什么？刘兄，麻烦通报古河大师一声，就说萧炎求见。你们竟然能找到这里来！看来炎盟如今的势力果然已经遍布加马帝国。萧盟主，有事便说吧。我今天可还有一块药田没有打理，不便陪你闲聊。那我就不拐弯抹角了。此次前来，是想请大师加入炎盟丹堂。加入炎盟？算了，我挺喜欢现在这生活，便不去你那炎盟凑热闹了。吵吵闹闹的，令人烦躁。哎。你这家伙，不是很想进入丹塔修行吗？如今丹堂的潜力可远比炼药师工会强。你若是加入的话，日后有丹堂推荐，你的愿望指日可待。你这老家伙，少拿这个诱惑我。你以为除了你们这什么炎盟，我就没有其他路子进入丹塔了吗？若非我自认是加马帝国之人，不想轻易离开故土。凭我的炼药术，多有强悍的炼药组织来招揽。嗯、这老头，古河大师，既然你对帝国之外的其他炼药师组织并无太大兴趣，为什么不考虑炎盟？有什么需求，但说无妨。我倒是可以加入炎盟丹堂，不过，你得答应我一个条件。请说，跟我比试一场炼药术，若你赢，我便加入炎盟，如何？啊，你这家伙，换个条件怎样？以你的辈分，与萧炎比试炼药术，有些欺负人呐。欺负人？自从上次败在他手中。他在我眼里就不是什么小辈了，老家伙，难道你敢将这家伙当成小辈看待？他的炼药术可不会比你低。嗯，这家伙说的倒是实话。萧炎，怎样？与我比试一场，你若赢了，如你所愿；你若输了，以后就别再来打扰我了。既然如此，萧炎奉陪便是。那，请吧。哼。老家伙，你说他们谁的胜算更大一些？不好说。古河能被称为丹王，自有其独到之处。可萧炎那小子也不是省油的灯。这些日子，从他的几次出手炼丹情形看，他应该也有六品炼药师的水平，所以胜负难料啊！这才几年不见，当初那个小炼药师，居然能和老师比肩了。老师，哎呀，你们总算出来了，怎么样？谁赢了？我古河从现在开始就是炎盟丹堂的人了。欢迎丹王，居然让这家伙占了上风啊！这是发现了魂殿消息，我得立刻去趟出云帝国。不过去之前，古河大师，那丹堂一事，以后就拜托你了。盟主，放心吧。还有些钥匙，先失陪了。
。三爷，三爷，这儿，我在这儿。紫妍，你怎么在这里？彩玲姐带我来的，不过这几天她闭关了，我只好一个人玩了。你是来找彩玲姐的吗？嗯，我准备去趟出云帝国，过来跟她说一声。不过既然她在闭关，那先不打搅她了。啊，听上去很好玩的样子。小严，我也要去。此行太过危险，你还是乖乖留在加马帝国。嗯，都给我提起精神来。女王陛下的安危比什么都重要，绝不能有半点马虎。是，大总理。嗯。萧炎，你就是萧炎吧？没错，正是在下。看样子实力仅次于彩铃和四位长老。你这小子害得陛下有性命之危，我威权打死你是一个只会躲在小丫头身后的人族，再向前一步，你就准备在床上躺几个月了。啊！不愧是炎盟盟主，还真有些手段。炎盟与蛇人族本是盟友，你贸然动手，是想破坏两方的合作。你血口喷人，有本事和我打一场，还不是我的对手。究竟发生了何事？彩铃姐，你终于出关了。你怎么来了？彩铃姐，这个坏蛋刚才欺负我，要不是我晋升到斗皇，早被他一拳打死了。你，你胡说！哼！陛下，您说过，您在闭关期间不见外人，而且他还害得您。闭嘴！萧炎身为炎盟首领，怎可随意与他动手？慧心，你身为大统领。应该知道我们蛇人族与炎盟的合作至关重要。本王罚你去蛇窟面壁思过一个月。是。有事吗？小一先传来消息，在出云帝国发现魂殿的人，我要马上过去。只是有点放心不下你。魂殿。我和你一起去，不行，你现在的身体经不起任何膳食，而且有小医仙相助，不会有问题的。你的实力我自然放心，可是我不放心那毒女。况且此次是深入出云帝国，到她的地盘，万一她搞些手脚，我陪你一起去，总比孤身一人好。放心吧，我信得过小医仙。算了。既然你相信他，就随你吧，免得你怨我小肚鸡肠。我这不是担心你的身体吗？两年内我必定将丹药送到你手，这次你就别随我一起去了。我可不信在紧要关头，那毒女会出手保护你。我必须跟着一起去。真拿你没办法，那你就随我们一起去吧。不过事先说好，你一定不能冒险行事。嗯，什么时候动身？越快越好。那你等我一会儿，我将族中事务交代一下。谢谢了。他真的为我付出太多了。对呀、啊，你可要好好对彩玲姐哦。